வணக்கம் வழிகோல மடன் இப்ப நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஹைட்ரோபோபியாங்கிற ஒரு தலைப்பு போபியானாலே தெரியும் பயம் என்கிறது ஹைட்ரோனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மருத்துவ வார்த்தையா இருந்தாலும் எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் ஹைட்ரோனா நீர் போபியானா பயம் தண்ணீரை பார்த்தால் பயம் தான் இந்த தண்ணீர் பய நோய் சரி இந்த தண்ணீர் பய நோயை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் மனிதர்களுக்கு குறிப்பிட்ட வைரஸ் மூலமா நரம்பு மண்டலத்தில் நியூரோட்ராபிக் வைரஸ் சொல்லுவாங்க தோற்றுவிக்கக்கூடியது இந்த குறிப்பிட்ட தண்ணீர் பய நோய் இந்த மாதிரி வைரஸ்னால தான் உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க இது பொதுவா நாய் பூனை குதிரை காளை மாடு கால்நடைகள் ஆகிய விலங்குகளுக்கு முன்கூட்டியே இந்த நோய் இருந்து அந்த விலங்கு மனிதனை கடிப்பதால் அதன் உமி நீரில் உள்ள அதாவது சலைவால உள்ள தொற்று அது கடித்த இடத்தின் காயத்தின் வாயிலாக உடம்புக்குள்ள நுழைந்து நரம்பு மூலம் மூளைக்கு செல்கிறது பிறகு தசை இசிவு நோய்னு சொல்லி கன்வல்ஷன் மாதிரி வலிப்புகள் அதிக மனவெழுச்சி ஆத்திரம் மூர்க்கத்தன்மை பசியின்மை மனசோர்வு ஆதங்கம் தூக்கமின்மை அமைதியின்மை தொண்டை இருக்கத்தால் உண்ண முடியாத குடிக்க முடியாமல் அதை வெறுக்கிறது லைட் அதாவது ஒளி அவர்ஷன் ஒவ்வாமை ஒளி ஒவ்வாமை லைட் அவர்ஷன்ங்கிற பிரச்சனை எல்லாம் உண்டாயிடும் குடிக்க தண்ணீர் கேட்பால் குடிக்க முயலும் போது வேண்டாம் என்பால் இந்த நிலையை கொண்டு அந்த நோய் தண்ணீர் பய நோய் என பெயரிட்டு அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஹைட்ரோபோபியான இந்த நோய் வளர்ச்சி அடையும் காலம் இன்குபியேஷன் பீரியட் சில நாட்கள் சில மாதங்கள் இல்லைன்னா சில நேரத்தில் சில ஆண்டுகள் கூட ஆகும் இவ்வளவு காலம் வரையறுத்து சொல்ல முடியாது பொதுவாக நாய்க்கடி மூலம் மனிதர்களுக்கு தொற்றும் இந்த வியாதி ஹைட்ரோபோபியா கடித்த நாயை வெறி நாய் என்கிறோம் வீட்டில் உள்ள ஒரு நாய் அதாவது நம்ம பெட்டா வளர்க்குற நாய் கடிப்பதாலேயே இந்த நோய் பரவிடும் பயப்பட வேணாம் கடித்த நாயை உடனே கொள்ளக்கூடாது அதை கண்காணிக்க வேண்டும் மனிதனை கடித்த அந்த நாய்க்கு முன்பே அந்த நோய் இருக்குமானால் வழக்கமாக சுமார் பத்து நாட்களில் வெறி பிடித்து தானாகவே அது இறந்துவிடும் தெருவில் சுற்றி திரியும் நாய் கடித்தால் நாம் எச்சரிக்கையுடன் தடுப்பு மருந்துகளை அவசியம் பயன்படுத்த வேண்டும் நாய் கடித்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி அதை நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் ரேபிஸ் கூட இந்த நோயை சொல்லுவாங்க இந்த ரேபிஸ்ங்கிற தலைப்புலையும் நான் இதை குறிப்பிட்டு அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் எல்லாம் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப ஹைட்ரோபோபியா என்னும் இந்த முக்கியமான தலைப்பு இது மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கொடிய நோய் அதுவும் நாம் வளர்க்கும் வளர்ப்பு பிராணிகளால் என்கிறதுனால மீண்டும் ஒரு பதிவா இதை பதிவேற்றம் செய்யறோம் இந்த ஹைட்ரோபோபியா என்கிற பிரச்சனைய தீக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ம மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்டாமோனியம் லைசின் அயோசிமாஸ் கான்தாரிஸ் பெலடோனா என்று சொல்லலாம் இதில் முக்கியமானது இந்த லைசின் சொல்லக்கூடிய வெறிநாய் இவோட சலைவாவிலிருந்தே தயாரிக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துனா அது லைசின் அந்த லைசின் இந்த லைட் அவர்ஷன் இந்த ரன்னிங் வாட்டரை பார்த்தா ஒரு அவர்ஷன் நினைத்தாலே வலிப்பு வர்றது அதிக உணர்வு நாட்பட்ட தலைவலி ஓடும் தண்ணீரின் சவுண்டு சல 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 தண்ணீரை கேட்டாலே மலம் கழிக்கிற தூணுதல் என்கிற குறிகளுக்கு இந்த ஹைட்ரோபோபினம் ஒன்னு சொல்லக்கூடிய லைசின் என்கிற மருந்து மிக அருமையா நலம் எட்டி எடுக்கும் மருந்து ஆனாலும் என்னோட சஜஷன் எப்போதும் மாடர்ன் மெடிசன்ல இருக்கிற வேக்சின் போட்டுக்கிறது இந்த ஹைட்ரோபோபினம் மருந்தோட சேர்த்து எடுக்கிறது ஹைட்ரோபோபியாங்கிற இந்த கொடிய நோய கூட்டு மருத்துவம் 
ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்ல முற்றிலுமாக உடலிலிருந்து நீக்குவது என்கிறதுதான் அறிவுடைமை அதனால நல்ல மருத்துவம் மட்டுமல்ல தேவைப்படும் போது உயிர் காக்கும் மருந்து என்ன சொல்லக்கூடிய அனைத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து எடுக்கிறது ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் கூட்டு மருத்துவமா இருக்கணும் என்கிறதையும் நான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியல் அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்